హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద సెషన్ బాయిలర్ ట్రబుల్స్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ స్కేల్స్ సో బాయిలర్స్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యూజ్ చేస్తాం బాయిలర్స్లో వాటర్ మనం యాడ్ చేసి హీట్ చేసి స్టీమ్ని జనరేట్ చేస్తాం దీని ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అది బాయిలర్ యొక్క యూసేజ్ మరి ఈ బాయిలర్లో వాటర్ కంటిన్యూస్గా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు కాబట్టి ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఉంటే అవి వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్లో ఆ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ కరిగి ఉంటాయి సాల్ట్స్ అన్నీ కరిగి ఉంటాయి మీరు వాటర్ మొత్తాన్ని స్టీమ్గా మార్చేస్తారు అంటే ఎవాపరేట్ చేసేస్తారు సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయంటే ఆ బాయిలర్ వాల్కి అటాచ్ అయిపోతాయి ఆఫ్టర్ రీచింగ్ సాచురేషన్ పాయింట్ దీస్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఆర్ మ్యానిఫెస్టెడ్ యాజ్ ప్రిసిపిటేట్స్ ఆన్ ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ వన్ సచ్ ఎ ప్రిసిపిటేట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేల్ సో మీరు ఇలా వాటర్ని బాయిలర్లో తీసుకొని హీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ స్టీమ్ని మీరు ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ కానీ ఇలా ఆ వాటర్లో ఉండే సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా కొంత కాలానికి కొంత టైంకి ఎలా మారిపోతాయి అంటే ప్రిసిపిటేట్స్గా మారిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ సాల్ట్స్ ఎవాపరేట్ కావండి వాటి మెల్టింగ్ పాయింట్ చాలా హైగా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సో కాబట్టి ఆ సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆ వాటర్లో ఉండే సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రిసిపిటేట్స్గా మారుతాయి ఎక్కడ మారుతాయి ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి ఈ ప్రిసిపిటేట్స్ అంటే బాయిలర్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్కి లోపల మనం వాటర్ ఫిల్ చేస్తాం కదా సో బాయిలర్ యొక్క ఇన్సైడ్ వాల్కి ఈ ప్రిసిపిటేట్స్ అన్నీ అటాచ్ అయిపోతాయి సో ఇలా అటాచ్ అయ్యే వన్ ఆఫ్ ద ప్రిసిపిటేట్ ఏంటంటే స్కేల్ సో వన్ సచ్ ఎ ప్రిసిపిటేట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్కేల్ అండ్ దర్ ఇస్ అనదర్ ప్రిసిపిటేట్ దట్ ఈస్ స్లడ్జ్ వీ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో ఈ వీడియోలో స్కేల్ గురించి చూద్దాం సో ఈ విధంగా స్కేల్స్ అనేవి సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్కేల్స్ ఆర్ ద ప్రిసిపిటేట్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ టు ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లాంట్స్ సింపుల్ సో స్కేల్కి స్లడ్జ్కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది స్కేల్ అంటే చాలా హార్డ్గా అటాచ్ అయ్యి ఉండే ప్రిసిపిటేట్ స్లడ్జ్ అంటే లూజ్గా ఉండేటటువంటి ప్రిసిపిటేట్ సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్కేల్ అండ్ స్లడ్జ్ సో ఈ వీడియో స్కేల్ మీద కాబట్టి దాని డెఫినేషన్ చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్కేల్ సో స్కేల్ ఈజ్ హార్డ్ హార్డ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి స్కేల్ చాలా హార్డ్ ప్రిసిపిటేట్ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ బౌండ్ ప్రిసిపిటేట్ సో స్కేల్ అన్నది బాయిలర్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్కి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం సో నేను ఈ బ్లూ కలర్లో డ్రా చేసినంతా కూడా బాయిలర్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్ బాయిలర్ వాల్ ఓకేనా సారీ బాయిలర్ వాల్ సో ఇది అవుటర్ వాల్ ఇది ఇన్నర్ వాల్ అవుటర్ వాల్ ఇన్నర్ వాల్ ఇన్నర్ వాల్కి మీ నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో నేను స్పెరికల్గా స్కేల్ని డ్రా చేశాను అంటే రెడ్ కలర్లో ప్రిస్పిటేట్ని అటాచ్ చేసేసాను ఓకే సో ఇదే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నదే యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్కేల్ అండ్ దీని లోపల మనకు వాటర్ ఉంది బాయిలర్లో వాటర్ తీసుకున్నా మనం స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం సో కాబట్టి స్కేల్ ఎప్పుడు కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బైండ్ అవుతుంది స్కేల్ ఎప్పుడు కానీ సో స్కేల్ ఈజ్ హార్డ్ స్ట్రాంగ్లీ బౌండ్ ప్రిస్పిటేట్ ఆన్ ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ ఓకే దెన్ స్కేల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఫార్ బాయిలర్ ట్రబుల్స్ సో బాయిలర్స్లో ప్రాపర్గా స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ కాకుండా పోవడానికి మేజర్ సోర్స్ మేజర్ కారణం ఎవరంటే డిపాజిషన్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఓకేనండి సో సింప్లీ స్కేల్స్ ఆర్ ద హార్డ్ ప్రిసిపిటేట్స్ దట్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ స్కేల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ మేజర్ బాయిలర్ ట్రబుల్స్ సో బాయిలర్స్ ఆర్ ట్రబుల్డ్ బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్కేల్స్ నౌ లెట్ అస్ సీ ద కాజెస్ ఫార్ స్కేల్స్ డిపాజిషన్ సో స్కేల్స్ ఈ ప్రిసిపిటేట్ స్కేల్ అనే ఈ ప్రిసిపిటేట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ కాజ్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం నీట్గా డికంపోజిషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం బై కార్బోనేట్ సో మనకు తెలుసు అండి ఫార్ములా క్యాల్షియం బై కార్బోనేట్ సిఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ట్వైస్ సో ఇది క్యాల్షియం బై కార్బోనేట్ సో వాటర్లో ఉండే బాయిలర్ వాటర్లో ఉండే క్యాల్షియం బై కార్బోనేట్ మీరు ఆ బాయిలర్ని హీట్ చేస్తారు స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కాబట్టి హీట్ వల్ల క్యాల్షియం బై కార్బోనేటు ఎలా కన్వర్ట్ ఎలా డికంపోజ్ అవుతు
ఓకేనా అండి సో స్కేల్స్లో కూడా హార్డ్ స్కేల్స్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్ స్కేల్స్ ఉన్నాయి ఇది కూడా అటాచ్ అవుతుంది కానీ అంత హార్డ్ స్కేల్ కాదు సో క్యాల్షియం బైకార్బొనేటు క్యాల్షియం కార్బొనేట్ స్కేల్గా డికంపోజ్ అవుతుంది హీట్ చేయడం వల్ల ఎందుకంటే మనము బాయిలర్లో వాటర్ తీసుకొని హీట్ చేస్తాం స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంతేకానీ బాయిలర్ ఎప్పుడు కానీ నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండదండి మీకు తెలిసిందే అవునా స్టీమ్ రావాలంటే వాటర్ మనం హీట్ చేయాల్సిందే సో కాబట్టి క్యాల్షియం బైకార్బొనేట్ డికంపోజ్ అయిపోతుంది హీట్ వల్ల క్యాల్షియం కార్బొనేట్ అనే ఒక సాఫ్ట్ స్కేల్గా డికంపోజ్ అయిపోతుంది ఈ క్యాల్షియం కార్బొనేటు బాయిలర్ ఇన్నర్ వారికి అటాచ్ అయిపోతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాస్ ఫర్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం బైకార్బొనేట్ దెన్ సెకండ్ కాస్ ఫర్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ సో లెట్ ఎస్ టేక్ ఏ సాల్ట్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఓకేనా సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం ప్లస్ హైడ్రాలసిస్ అంటే మీరు దానికి వాటర్ యాడ్ చేస్తారు హైడ్రో అంటే వాటరే కదండి సో వాటర్ యాడ్ చేయండి బాయిలర్లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంది సో వాటర్లో ఉండే ఆ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందంటే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ స్కేల్ ఓకేనా సో ఇది మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ స్కేల్ ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్ ఓకే సాఫ్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్ సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్ బాయిలర్ వాటర్లో ఉంటే అది హీట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల బాయిలర్లో ఎప్పుడు కానీ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కాబట్టి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ డికంపోజ్ అవుతుంది మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సాఫ్ట్ స్కేల్గా ఈ స్కేలు మనకు బాయిలర్ ఇన్నర్ వాల్కి అటాచ్ అయిపోతుంది ట్రబుల్ని కాస్ చేస్తుంది ఓకేనండి సింపుల్ దెన్ థర్డ్ రీజన్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఇక్కడ చూడండి క్యాల్షియం సల్ఫేట్కి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ క్యారెక్టర్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇన్క్రీజెస్ ఇన్ బాయిలర్ ద సాలిబిలిటీ ఆఫ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ డిక్రీజెస్ అంటే బాయిలర్లో ఎప్పుడు కానీ మెల్లగా టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది రైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా చాలా హై టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత వాటర్ మొత్తం కూడా స్టీమ్గా మారిపోతుంది ఓకేనా బట్ ఆ వాటర్లో క్యాల్షియం సల్ఫేట్ అనే సాల్ట్ కనుక ఉంటే ఈ సాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సాల్ట్కి ఉన్న క్యారెక్టర్ టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ ఆ సాల్ట్ ఇంకా వాటర్లో కరగదు అది ప్రిస్పరేట్గా మారిపోతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఈజ్ సాలిబుల్ ఇన్ కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ నార్మల్ వాటర్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఈజ్ నాట్ సాలిబుల్ ఇన్ హీటెడ్ వాటర్ బట్ బాయిలర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ అట్ హై టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ మనం వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ క్యాల్షియం సల్ఫేటు ఆ వాటర్ నుంచి ఇలా బయట వచ్చేస్తుంది ఒక ప్రిసిపిటేట్ లాగా అది బయట వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే క్యాల్షియం సల్ఫేట్ యొక్క సాలిబిలిటీ వాటర్లో కరిగే యొక్క గుణం టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి కొద్దిసేపటికి కొంతకాలానికి క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఒక హార్డ్ స్కేల్గా మారుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడండి క్యాల్షియం సల్ఫేట్ ఒక హార్డ్ స్కేల్ హార్డ్ స్కేల్గా మారిపోతుంది సో అది క్యాల్షియం సల్ఫేట్ స్కేల్ గురించి ఒక స్పెషల్ స్టడీ అది క్యాల్షియం సల్ఫేటు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ స్కేల్గా మారిపోతుంది సింపుల్గా ఓకే దెన్ లాస్ట్ కాస్ ఫార్ బాయిలర్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ సిలికా సిలికా సో బాయిలర్ వాటర్లో సిలికా ఎస్ఐ ఓటు సిలికా కనుక ఉంటే సో ఆ సిలికా వాటర్లో బాయిలర్ వాటర్లో ఉండే క్యాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే క్యాల్షియం సిలికేట్ అండ్ మెగ్నీషియం సిలికేట్ స్కేల్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ స్కేల్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి బాయిలర్ వాళ్ళకి ట్రబుల్ని కాస్ చేస్తాయి సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ రీజన్స్ ఫార్ స్కేల్స్ ఫార్మేషన్ ది రీజన్ నెంబర్ వన్ ఈస్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం బైకార్బొనేట్ క్యాల్షియం బైకార్బొనేట్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర డికంపోజ్ అవుతుంది క్యాల్షియం కార్బొనేట్ సాఫ్ట్ స్కేల్గా హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్ ఇది రీజన్ నెంబర్ టూ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సాఫ్ట్ స్కేల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది దెన్ థర్డ్ కాస్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ సో క్యాల్షియం సల్ఫేట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది బాయిలర్లో ఒక ప్రిసిపిటేట్గా మారిపోతుంది అండ్ లాస్ట్ రీజన్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ సిలికా సో సిలికా బాయిలర్ వాటర్లో ఉండే సిలికా సో ఆ వాటర్లో ఉండే క్యాల్షియం సాల్ట్స్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి క్యాల్షియం సిలికేట్ గాను మెగ్నీషియం సిలికేట్ స్కేల్స్ గాను మారిపోతాయి ఇలా ఇవి బాయిలర్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తాయి బాయిలర్కి ట్రబుల్ కాస్ట్ చేస్తాయి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయనీయకుండా ఓకేనా దెన్ వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఫార్మేషన్ సో ఫస్ట్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫియర్ 
ఓకేనా ఎప్పుడైతే హీట్ని అలో చేయవో మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్టీమ్ రాదు స్టీమ్ రాకపోతే మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కువ ఫ్యూయల్ని ఎక్కువ కోల్ మనం బాండ్ చేస్తాం అంటే ఫ్యూయల్ మొత్తం వేస్ట్ అయినట్టే కదండి అవునా రైట్ సో కాబట్టి ఈ స్కేల్స్ హీట్ ఇన్సులేటర్స్ కాబట్టి అవి హీట్ని సో ఇలా బాయిలర్ లోపలికి వాటర్కి పంపించాలి హీట్ని మనం అవునా అప్పుడు వాటర్ స్టీమ్గా మారుతుంది కానీ ఇక్కడ ఈ హీట్ అంటే అవుటర్ బర్న్ అయ్యే ఈ ఫ్యూయల్కి ఈ హీట్ ఎనర్జీకి అండ్ ఇక్కడ ఉండే వాటర్కి మధ్యలో ఏది ఉంటుంది అంటే స్కేల్ అనేది ఒక బ్యారియర్ లాగా ఉంటుంది ఈ బ్యారియర్ ఏం చేస్తుందంటే హీట్ని లోపలికి పంపించదు బాయిలర్ లోపలికి సో కాబట్టి స్టీమ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది సో స్టీమ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గి తగ్గిపోయిందంటే మనం ఏం చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ఫ్యూయల్ని బౌండ్ చేస్తాం అరే ఏంటి స్టీమ్ రావట్లేదు ఎక్కువ ఫ్యూయల్ బౌండ్ చేస్తాం సో దీనివల్ల ఫ్యూయల్ అనేది అంటే మీ దగ్గర ఉండే కోల్ బొగ్గు ఫ్యూయల్ అనేది ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోతుంది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో సో అది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ లోయరింగ్ బాయిలర్ సేఫ్టీ మీరు ఎక్కువ హీట్ ఇస్తున్నారు ఎక్కువ స్టీమ్ వస్తుంది దీనివల్ల ఎక్కువ స్టీమ్ వస్తుంది ఎక్కువ స్టీమ్ వస్తే స్టీము గ్యాస్ ఈ స్పేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందని సో కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ని అంత హై స్టీమ్ ప్రెషర్ని బాయిలరు మెయింటైన్ చేయలేకపోవచ్చు సో కాబట్టి అటువంటి బాయిలర్ దగ్గర వర్క్ చేయడం కూడా చాలా అన్సేఫ్ ఓకేనా దెన్ థర్డ్ ఏంటంటే డేంజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇది చూడండి చాలా డేంజర్ సో ఇక్కడ ఎక్కువ మీరు హీట్ చేస్తున్నారు స్కేల్ ఉంది కాబట్టి బాయిలర్లో సో ఎక్కువ స్టీమ్ కోసం సో ఎక్కువ స్టీమ్ వచ్చిందంటే మరీ ఎక్కువ స్టీమ్ వచ్చిందనుకోండి బాయిలర్ వాల్సే బ్రేక్ అయిపోతాయి బాయిలర్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అటువంటి ట్రబుల్ కూడా ఉంది స్కేల్స్ వల్ల డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది చాలా డే చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ అండ్ ఫోర్త్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిక్రీజ్డ్ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఈ స్కేల్స్ బాయిలర్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్కి అటాచ్ అయిపోతాయి ఆ బాయిలర్ నుంచి మనము స్టీమ్ తీసుకెళ్తాం బయటకి ఏమైనా ఆ స్టీమ్ పైప్లో అటాచ్ అయిపోతాయి అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఈ మూ ఈ వాటర్ అంతా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో అక్కడ అది ఆ స్కేల్ డిపాజిట్ అయిపోతుంది ఇలా డిపాజిట్ అయిపోవడం వల్ల బాయిలర్ యొక్క కెపాసిటీ వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్కేల్స్ దెన్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఆర్ కంట్రోల్ స్కేల్స్ సో స్కేల్స్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ద బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే యూజింగ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఇన్ బాయిలర్ సో బాయిలర్లో మీరు సాఫ్ట్ వాటర్ యూజ్ చేయండి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఓకేనా దెన్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ స్కేల్స్ కనుక చాలా సాఫ్ట్ స్కేల్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం కార్బొనేటు మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ స్కేల్స్ అనుకోండి ఇటువంటి స్కేల్స్ని మనము మాన్యువల్గా కూడా అంటే లేబర్ వర్క్ యూజ్ చేసి కూడా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే హ్యామర్స్తో దాన్ని బీట్ చేయడం కానీ వైర్ బ్రష్తో ప్రెషర్ యూజ్ చేసి తీసేయడం కానీ స్క్రాపర్స్తో దాన్ని మనం రుద్దడం కానీ ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ వల్ల మాన్యువల్గా కూడా మనము లేబర్ వర్క్తో మనము స్కేల్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు బాయిలర్ నుంచి ఓకేనా దెన్ యూజింగ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం దెన్ ఇంకొక ఆప్షన్ మనకేంటంటే వీ కెన్ డిజాల్వ్ స్కేల్స్ ఇన్ కెమికల్స్ లైక్ యాసిడ్స్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మీరు మనము బాయిలర్కి యాడ్ చేస్తే అది పవర్ఫుల్ యాసిడ్స్ కాబట్టి ఆ యాసిడ్స్లో ఈ సాల్ట్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఓకేనా దెన్ ఈడిటిఏ అనే ఒక కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ని కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఇథిలిన్ డయమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్ సో ఈడిటిఏ యాడ్ చేస్తే కూడా సాల్ట్స్ కాల్షియం సాల్ట్స్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్తో ఈడిటిఏ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆ కాంప్లెక్స్ మనం వాష్అవుట్ చేసేస్తాం ఓకేనా దెన్ లాస్ట్ ఆప్షన్ మనకేంటంటే ప్రివెన్షన్లో బ్లో డౌన్ ఆపరేషన్ సో మనం అప్పుడప్పుడు బాయిలర్ని మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉండాలి బ్లో డౌన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లషింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్ ఫ్రమ్ బాయిలర్ విత్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లో డౌన్ ఆపరేషన్ సో మనకు బాయిలర్లో స్కేల్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతూనే ఫామ్ అవుతూనే మనకు తెలిసింది మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కసారిగా ఏం చేస్తామంటే ఆ ఓల్డ్ వాటర్ని అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్ని ఒక్కసారిగా రిమూవ్ చేస్తాం ఎలా రిమూవ్ చేస్తామంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్ని వదిలే టైంలో మనం ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం సో ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్ని ఒక్కసారిగా వాష్అవుట్ చేస్తుంది సో కొంత ప్రెషర్తో మనం వాష్అవుట్ చేయడం వల్ల ఆ స్కేల్స్ కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్లో వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో దీన్నే మనము బ్లో డౌన్ ఆపరేషన్ బ్లో డౌన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ అని అంటాం సో
but we can remove we can control the scales by various methods so that is about this video thank you